，祸害中国的倭寇究竟有多凶猛？传闻五十几个人就曾从沿海打到内陆，让明朝用两百多年的时间来治愈。而如此猖狂的倭寇，为何到了清朝就消失殆尽呢？这其中大有文章。早在十三世纪末，日本就开始实行海禁政策。但在当时，日本的一些必需品依靠中国的出口，海禁政策的实施让中国物品在日本国内被大量哄抢。日本商人看到了其中的利益，其中一些胆子大的商人进行武装，偷偷跑到了中国的浙江、福建一带进行贸易。当时的元朝政府还专门设置世博司管理对外贸易。到了十四世纪。日本发生南北分裂，南朝、北朝两方进行了激烈斗争，最后以南朝惨败而告终。但此后，日本南朝竟把视线放到了中国身上，想要从中国身上找补损失。于是呢，许多南朝的武士、商人竟相跑到中国沿海地区进行走私抢劫。当时在国内，朱元璋刚刚建立起明朝，商业发展的十分繁荣。张士诚、陈友谅等残余势力借机在沿海地区与倭寇海盗勾结、烧杀、抢劫。为此，朱元璋颁布了海禁政策，严禁百姓私自进行对外贸易。而获胜的日本北朝足立幕府，出于发展经济和清除南朝势力的需要，请求与明朝进行贸易。于是，明朝给予足立幕府勘合作为凭借，双方进行往来贸易。在这一期间，日本也在积极绞杀倭寇，但随着足利幕府的统治者足利义满去世，他的儿子足利义持上位，改变了对中国的政策，不仅断绝了与中国的贸易，还停止围剿倭寇，并纵容倭寇滋事，以至于倭寇卷土重来，更加疯狂地侵扰中国沿海地区。明朝也不得不时常派出军队进行击杀。公元一三五八年。在明朝将领刘先的带领下，倭寇屡次被打退。此后呢，竟也老实了几年时间。为了抵抗倭寇的频繁骚扰，明朝也曾采取过一系列措施，例如在福建等地区设立巡检司，并安排五千余兵驻守沿海地区。除此之外，加强训练海军，以增强海防力量。但在朱棣时期，随着郑和下西洋对外贸易往来增多，倭寇又开始频繁入侵。并且采取游击的方式进行，也就是明军一到，他们就撤退；明军一退呢，他们就又开始抢劫，甚至逐渐潜入东南沿海地区。到了明世宗时期，倭寇更加猖獗凶猛。据记载，在朱元璋时期，倭寇入侵的次数为九十四次；朱棣时期，倭寇侵扰次数为十七次；但在朱厚熜时期，倭寇大肆入侵，次数竟高达六百二十八次。为何实力雄厚的大明屡遭倭寇之患？而这些倭寇究竟有多强悍？竟像白蚁一般侵蚀着明朝的统治？史书中早有记载。公元一五四七年，朱厚熜任命大臣朱完前去镇压倭寇之乱。朱完上任后，并不只是单纯的打退倭寇，还有搜捕沿海与倭寇相通的奸民，以通敌罪处死。此外，还严禁当地的商人或民众下海。并严格控制渡船航行，这些措施的实行使抗击倭寇取得了明显成效。因此，在这期间，朱完抓捕绞杀了数百个倭寇。但不久后，因为严禁私人对外通商的政策，触碰了当地世家大族和地主的利益，遭到了他们的强烈反对。朝中也开始有不少官员上书弹劾朱完。不久，朱完就被罢免官职。朱完本就性格刚烈，经过这件事后就喝下毒药自杀了。在这之后，朝中官员不敢再提海禁政策，以至于倭寇又开始横行。而在当时，其实除了真正的日本海盗外，也不乏一些国内的商人、渔民等，打着倭寇的名号实施抢劫。例如，以汪直为主的倭寇队伍也趁机发展起来。公元一五五二年。汪直将阵地转移到浙江沿岸，在当地政府的默许下，刚开始他还有贸易自由。在这期间，他结交了不少朝中官员，借机赚取了不少好处。但不久，汪直的手下竟与倭寇狼狈为奸，将不少倭寇带入内地，这让朝廷对汪直产生了怀疑
，认为他吃里扒外通敌。于是呢，在一个晚上，派兵偷袭，歼灭了汪直一党，而这也使得倭寇之患得到了缓解。公元一五五五年。五十三个日本倭寇从浙江绍兴上岸，一路上大肆烧杀抢砸，历时八十多天，遍及浙江、安徽、江苏三省，杀害了官兵几千人，直逼南京。明史记载，那五十三个倭寇来到南京城下后，南京城中调集了五百多个士兵进行反击。经过两天的激战后，明军损失了近百人。而五十三个倭寇竟无一人丧命，并从容离开。朝廷上下大为震动，连忙派出军队围剿。经过几天几夜的追杀，终于将这几十个倭寇诛杀。看到这里，肯定会有很多人惊讶：为何那些倭寇那么强悍呢？因为当时的日本战争连连，许多倭寇早经历了无数次战争，这些人可谓是精锐的日本武士，因此战斗力才十分惊人。当然了，除了倭寇自身实力强大的原因外，还有一个原因，那就是明朝政治的腐败。当时地主贵族势力发展起来，不断侵吞土地财产，一些卫所军丁也被强夺，军队缺乏士兵，战斗力弱。再加上嘉靖时期疏于海防，许多海防设施形同虚设，才使得倭寇越发猖狂。倭寇侵扰沿海地区的情况也始终没能改善。直到抗倭名将戚继光、于大猷的出现，才严厉打击了倭寇的气焰。曾经肆虐东南亚、祸乱明朝二百年的倭寇，为何消失在了清朝？这里面的事情可不简单。公元一五五七年，倭寇再次进犯沿海，戚继光和于大猷联合进击倭寇，在明军的强势镇压下，倭寇招架不住，连夜造船想要逃跑。戚继光和于大猷便将船击沉，部分倭寇逃往了闽南。为了有力击退倭寇，戚继光特意招募了三千多人，并亲自指导训练，培育出了一支十分精锐部队，也就是人们称的戚家军。为了增强军队作战能力，戚继光还特意为他们配备了各类武器，这些呢都为后来抗击倭寇打下了基础。公元一五六二年，一伙倭寇入侵福建。并联合林地的其他倭寇小攻占城池，除此之外，各处倭寇也随之而来。一时间，明朝国土上祸乱四起，一些当地的官兵也不敢反击。这时候的戚继光接到命令进行围剿，于是率领着戚家军开始到达了横屿。这里水路险隘，戚继光便让众人携带一根稻草，填壕沟进攻，一举击破了倭寇的据点，拿下了两千多个人头。接着。戚家军乘胜追击，杀到了福清，端了倭寇的老巢。而残余倭寇四处逃窜，戚继光率军一路追击，又捣毁了倭寇六十多个据点。在平息战乱后，戚继光带兵返回浙江，路上遇到部分倭寇想要登陆，戚继光见此，带兵奋力击杀。经过此次大战，闽广一带的倭寇几乎被戚继光杀绝。公元一五六五年。戚继光和于大猷再次共同作战，深入围剿潜藏在广东沿海一带的倭寇。经此一战，东南沿海一带的倭寇也被扫荡清除。第二年，朱载济颁布法令，取消海禁政策，允许商人民众进行海外贸易。这时期，商品经济迅速发展，大量白银流入了中国。当然，这时候的倭寇并没有完全消失。在一些沿海地区，仍有部分倭寇还在苟延残喘。直到清朝初年，德川幕府刚刚完成了日本的统一，但在日本国内出现了不少西方的传教士，通过各种宣传吸引日本民众入教。日本统治者对此感到十分不安，于是颁布了锁国令，严明禁止民众对外有任何贸易往来，违令者将被处死。这使得日本倭寇。再也不敢出来祸害中国。